నమస్తే వెల్కమ్ టు హెల్త్ ప్లస్ వదులైన పళ్ళతో నమిలి తినలేకపోతున్నారా తీసి పెట్టుకునే పళ్ళ సెట్టుతో ఇబ్బంది పడుతున్నారా ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చడంలో ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ప్రత్యేకత ఏమిటి ఆధునిక దంత వైద్యంలో ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చుకునే పద్ధతుల గురించి మనకు తెలియజేయడానికి మనతో ఉన్నారు పార్దా డెంటల్ నుంచి ప్రముఖ ఇంప్లాంటాలజిస్ట్ డాక్టర్ కల్పన గారు వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం హలో అండి వెల్కమ్ టు టీ న్యూస్ అండి హలో చాలా మంది పళ్ళు పోతే మళ్ళీ పళ్ళు పెట్టుకోవాలి అంటూ ఉంటారు అంటే మిగిలిన పళ్ళు కూడా ఉంటాయి కదా వాటితో నమిలి తినొచ్చు కదా అంటే కంపల్సరీ ఇంప్లాంట్ కంపల్సరీ అంటారా ఇంప్లాంట్ అని కాదమ్మా ఇప్పుడు ఇంప్లాంట్ అని పెట్టుకుంటామా మామూలుగా పెట్టుకుంటామా అని కాదు ఎప్పుడైనా మన నోట్లో ఉండాల్సిన ముఖ్యమైన పళ్ళు పోతే వెంటనే వాటిని రీప్లేస్ చేసుకోవడం అనేది ఇంపార్టెంట్ నా దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్లతో కూడా రోజు నేను తరచుగా వాళ్ళు క్లారిఫై చేసే డౌట్ ఇది ఒకటే నమిలు తినడానికి ఒక పక్కన ఒకటి రెండు పళ్ళు పోయినా మూడు నాలుగు పళ్ళు పోయినా మిగతా పళ్ళతో నమిలు తినేయచ్చు కదా అసలు పళ్ళను రీప్లేస్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏంటి అనే డౌట్స్ చాలామంది వ్యక్తపరుస్తుంటారు మన నోట్లో ఉండే పళ్ళు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే మన డే టు డే లైఫ్లోని మనం స్పష్టంగా మాట్లాడాలి అంటే పళ్ళు ఉండాలి ఆ పళ్ళు ఏంటి ముందర పళ్ళు ఆ ప్లేస్ని చేస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఏమైనా బలమైనవి కురకాలి అంటే కూర పళ్ళు ఉండాలి అవే బలంగా ఉంటాయి అలాగే పళ్ళకి సపోర్ట్ చేయడానికి వెనకాతలకి ముందుకి పళ్ళకి మధ్యన ఆధారంగా ఉండేవి ఈ మధ్య కూర పళ్ళు అలాగే ఎలాంటి ఆహారాన్ని నమిలి తినడానికి కావలసిన వచ్చినవి ఏంటి వెనకాతలు ఉండే దంతాలు ఇలా మన నోట్లో రకరకాల పళ్ళు ఉన్నా ముప్పై రెండు పళ్ళు ఉన్నా కూడా ఒక్కొక్క పన్నుకి ఒక్కొక్క ఫంక్షన్ ఉంటుంది అందులో ఏ ఒక్క పన్ను పోగొట్టుకున్నా మనం ఆ ఫంక్షన్ అనేది ఆగిపోతుంది సామర్థ్యం అనేది తగ్గిపోతుంది పళ్ళు చేసే ముఖ్యమైన పన్ను ఏంటి మన అందాన్ని కాపాడడం ముందర పళ్ళు అయితే చక్కగా నవ్వడానికి మన కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ బిల్డప్ చేయడానికి ముందర పళ్ళు ఉపయోగపడితే వెనకాతల దంతాలు మనకి వృద్ధాప్య ఛాయలు అంటే ముసలితనం రాకుండా చాలా సంవత్సరాలు యంగ్గా ఉండడానికి వెనకాతల దంతాలు అనేవి మన దవడలకి పటుత్వాన్ని ఇస్తాయి ఎప్పుడు చాలామందిని మీరు మీ చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళల్లో చూసినా కూడా పళ్ళు లేని వాళ్ళు చూడండి నోట్లో దంతాలు లేని వాళ్ళు ఎక్కువ ఏజ్ వాళ్ళు ఉన్న వయసుకున్న ఒక పది సంవత్సరాలు పెద్దగా కనపడతారు అలాగే నోట్లో అన్ని పళ్ళు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళకు ఉన్న వయసుకున్న ఒక ఐదారు సంవత్సరాలు చిన్నగా కనపడతారు అంటే పళ్ళు నమిలి తినడానికి మన ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి మాత్రమే కాదు మనకు ముసలితనం తొందరగా రాకుండా యంగా చాలా సంవత్సరాలు ఉండడానికి కూడా నోట్లో ఉండే పళ్ళు ఫంక్షన్ చేస్తాయి అలాగే ఒకటి రెండు పళ్ళు పోతే మిగతా పళ్ళతో ఎందుకు నమ్మలు తినకూడదు మొత్తం పళ్ళు అనేవి రెండు సెట్లుగా అంటే ఇటు పక్క ఇటు పక్క ఏర్పాటు చేయబడినవి మనం రెండు పక్కల నమిలి తింటే బ్యాలెన్స్ అనేది జీవితకాలం ఉండి పళ్ళు పాడవు ఒక పక్కన పోయి రెండే పక్క ఒకే పక్క నమిలి తినడం మొదలు పెట్టామనుకోండి ఆ పక్క పళ్ళు త్వరగా అరిగిపోతాయి త్వరగా డ్యామేజ్ అయిపోతాయి ఎప్పుడైతే ఈ బ్యాలెన్స్ అనేది తప్పుతుంది ఇక్కడ జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి తలనొప్పి రావడం ఇబ్బంది పడడం లాంటివి జరుగుతాయి సో మీరు ట్రీట్మెంట్కి వచ్చేటప్పుడు ఒక పక్క పళ్ళు లేకుండా ఉండే అక్కడ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి ఒక పక్క పళ్ళు అరిగిపోయి విరిగిపోయి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాల్సి వస్తుంది సో ఇన్ని ఇబ్బందులు ఉంటాయి మూడో పాయింట్ ఏంటంటే వెనకాతలు ఎక్కడైతే పళ్ళు ఉండవో పళ్ళకి జరిగే లక్షణం ఉంటుంది ముందర పళ్ళు అన్నీ కూడా ఖాళీ స్థలంలోకి జరిగిపోయి ఒకటి రెండు సంవత్సరాలు గడిచేసరికి పళ్ళ మధ్యన అందంగా దగ్గర దగ్గరగా ఉండాల్సిన పళ్ళ మధ్యన సందులు వచ్చేసి మీ చిరునవ్వు దెబ్బతినడం ఆ సందుల్లో ఆహారం అంత ఇరుక్కుపోయి నోరు దుర్వాసన రావడం లాంటి సమస్యలు కనపడతాయి చూసారా ఒకటి లేదా రెండు పళ్ళు పోయిన వెంటనే రీప్లేస్ చేసుకోకపోవడం వల్ల మన ఆరోగ్యంగా ఉండే పళ్ళన్నీ కూడా పాడు చేసుకుంటున్నాం జీవితకాలం గట్టిగా ఉండాల్సిన పళ్ళు జరిగిపోతున్నాయి అరిగిపోతున్నాయి జాయింట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి తొందరగా ముసలితనం వచ్చేస్తుంది మంచి ఆహారం నమిలి తినకపోవడం వల్ల ఆరోగ్యం క్షీణిస్తుంది చూసే ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నాయో అందుకే ఒక పన్ను పోయిన వెంటనే రీప్లేస్ చేసుకోవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అది చాలా ముఖ్యమైన పనిగా కూడా తీసుకోవాలి పరిగణలో తీసుకోవాలి ఓకే అండి కాల్ ఉన్నారు సిరిసిల్ల నుంచి లక్ష్మణ్ గారు కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి నమస్తే మేడం డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మాట్లాడండి హలో నమస్తే మేడం నమస్తే లక్ష్మి అని చెప్పండి నేను సిరిసిల్ల నుండి కాల్ చేస్తున్నాను మేడం ఓకే మేడం అయితే నాకు దవడ పళ్ళు ఊగుతున్నాయి ఓకే లెఫ్ట్ సైడ్ కి ఒక మూడు పళ్ళు పైన కిందికి ఒక పన్ను ఆల్రెడీ అటు ఒకటి రెండు ఇటు ఒక రెండు పోయాయి ఓకే అయితే డెంటిస్ట్ దగ్గర కలిసాను అప్పుడప్పుడు బ్లీడింగ్ అవుతుండేది నైట్ లో ఓకే నైట్ లో బ్లీడింగ్ అయితే అది మనం లేచినప్పుడు యూరిన్ అరికి లేచినప్పుడు ఉమ్మేస్తే వస్తుండేది ఆ ప్రాబ్లం గురించి పోయాను వాళ్ళు చూసి ఏమన్నారంటే ఈ పళ్ళు
क्लीयर ऐसी షుగర్ ఉంటే కూడా అది పెద్ద షుగర్ కాదు అంటే ఇప్పుడే స్టార్ట్ అవుతుంది బోర్డర్ లైన్ లో డైట్ తో కంట్రోల్ చేయొచ్చు దాన్ని ఎక్కడైతే మీ పళ్ళు ఊగుతున్నాయో ఆ ఊగుతున్న పన్నును తీసి నేరుగా ఇంప్లాంట్ అనే రూట్ ఫామ్ ని ఒక చిన్న స్క్రూ లాంటి దాన్ని చిగురులోకి పెట్టి పైన ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టొచ్చు మీరు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఒకప్పుడు అలా పళ్ళు పోతే పళ్ళు పెట్టలేని పరిస్థితి ఉండేది ఎస్పెషల్లీ దవడ పళ్ళు వెనకాతల పళ్ళు కానీ ఇప్పుడు ఉండే అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వల్ల ఇది పూర్తిగా సాధ్యపడతా ఉంది ఇబ్బంది ఏం లేదు సార్ స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది మీకు ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో వన్ నెంబర్ పార్త డెంటల్ తెలంగాణలో ఉండే అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్లోనే ఏర్పాటు చేయబడింది మీకు దగ్గర ఏదో ఒక బ్రాంచ్ ఉంటుంది ఒకసారి వెళ్ళి డాక్టర్ గారితో డిస్కస్ చేయండి మీ సమస్య గురించి ఓపీజీ అనే ఫుల్ మోత్ ఎక్స్రే తీసుకుంటారు అది తీసుకోవడం వల్ల మీకు ఎంత ఎముక ఉంది వెంటనే పెట్టేస్తారా లేదా అసలు చిగుళ్ళలో ఎందుకు అంత ఇన్ఫెక్షన్ ఉండదని వెంటనే క్లియర్ చేస్తారు ప్రతిదీ కూడా బేస్ లైన్లోంచి క్రియర్ క్లియర్ చేసి మీరు ఏదైతే ఇన్ఫెక్షన్తో బాధపడుతున్నారో ఫస్ట్ చిగుళ్ళలో నెత్తర వస్తుంది ఉమ్మినప్పుడు నెత్తర వస్తుంది అని చెప్తున్నారు కదా దాన్ని నూటికి నూరు శాతం ఆపేస్తారు రెండోది పళ్ళు ఏవైతే ఊగుతున్నాయో ఇప్పుడిప్పుడే కదులుతున్న పళ్ళని మళ్ళీ గట్టిపరుస్తారు ట్రీట్మెంట్ ద్వారా చిగుళ్ళకి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ద్వారా లేదు బాగా పట్టుకుంటే కదిలిపోయే పరిస్థితుల్లో ఉంటే అవి తీసేసి వెంటనే ఇంప్లాంట్ అనే రూట్ ఫామ్ని పెట్టి ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టేస్తారు పళ్ళు లేకుండా రెండు రోజులు కూడా ఉండాల్సిన అవసరమే లేదు చాలా అడ్వాన్స్ డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ అనేవి అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇబ్బంది ఏం పడకండి అసలు భయపడకండి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి ఒకసారి రండి శ్రమ అనుకోకుండా ఒకసారి నేరుగా కూర్చొని మాట్లాడితే మీకు మరింత క్లారిటీ వస్తుంది చాలామందికి కూడా చిగుళ్ళలో రక్తం రావడానికి పళ్ళు ఊగడానికి ఉండే లింక్ అనేది అంటే రెండింటికీ ఉండే సంబంధం చాలా మందికి తెలియదు మన పళ్ళు జీవితకాలం హెల్దీగా స్ట్రాంగ్గా గట్టిగా ఉండాలి అంటే చిగుళ్ళు అనేవి ఆరోగ్యంగా ఉండాలి దానికి చిగుళ్ళకి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు కాలర్ చెప్పినట్టు చాలామందికి కూడా చిగుళ్ళ నుంచి నెత్తురు కారుతుంటుంది చిగుళ్ళు మెత్తబడిపోతూ ఉంటాయి చిగుళ్ళు కిందికి జారిపోతూ ఉంటాయి పళ్ళ మధ్యన సడన్గా సందులు రావడం పళ్ళు ఊగులాడడం పళ్ళు వదిలైనట్టు అనిపించడం నోట్లోంచి దుర్వాసన రావడం లాంటి సమస్యలు కనపడుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్న పెయిన్ అనేది పేషెంట్కి లేకపోవడం వల్ల అది ఒక సమస్యగా జబ్బుగా గుర్తించలేరు అందుకనే చిన్న వయసులో పళ్ళు పోగొట్టుకోవడం నలభై ఐదు సంవత్సరాలు అనేది పెద్ద వయసు ఏం కాదు చిన్న వయసు ఇవే సమస్యలు మేము ఇరవైలో ముప్పైలో కూడా మా హాస్పిటల్లో రుజువు చూస్తూ ఉన్నాము అది కేవలం చిగుళ్ళ జబ్బులు ఉండి సరైన టైంకి చికిత్స చేసుకోకపోవడం వల్లే ఈ సమస్యలు అనేవి కనపడతాయి చిగుళ్ళ జబ్బుల వల్ల మనకు ఉండాల్సిన శాశ్వత దంతాలు చిన్న చిన్నతనంలో పోవడమే కాకుండా చిగుళ్ళ జబ్బుల వల్ల గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశం బ్రెయిన్కి సంబంధించిన స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశం లంగ్స్ కిడ్నీలు ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం పూర్తిగా ఉంటుంది అందుకే చిగుళ్ళలో ఉండే జబ్బుల్ని కొంచెం సీరియస్గా తీసుకోవాలి దానికి చిగుళ్ళకి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ ప్రత్యేకించి ఉంటాయి ఆరంభ దశలో ఉంటే ఒక రకమైన ట్రీట్మెంట్ మధ్యలో ఉంటే ఒక రకమైన ట్రీట్మెంట్ బాగా అడ్వాన్స్డ్గా బాగా ముద్రిపై ఉంటే ఇంకో రకమైన ట్రీట్మెంట్ ఇలా చిగుళ్ళకి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్స్ పూర్తిగా అందుబాటులో ఉన్నాయి అడ్వాన్స్డ్ లేజర్ చికిత్సలు కూడా దీనికి యాడ్ చేసి చేస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అనేది ఉంటుంది ఇది చేయించుకోవడం వల్ల ఎందుకు చేయించుకోవాలి ఇది చేయించుకోవడం వల్ల మనకుండే లాభం ఏంటి ఒకటి చిగుళ్ళలో జబ్బులు నూటికి నూరు శాతం తీసేస్తాం దానివల్ల చిగుళ్ళలోంచి నెత్తురు కారణం నోరు దుర్వాసన ఆగిపోతుంది రెండోది గుండె జబ్బులు వచ్చే అవకాశాన్ని బ్రెయిన్కి స్ట్రోక్ వచ్చే అవకాశాన్ని ఇన్ఫెక్షన్ శరీరం అంతా పాకేదా అవకాశాన్ని పూర్తిగా ఆపేయగలుగుతాం మూడోది మన పళ్ళు గట్టి పడతాయి పళ్ళ జీవితకాలం పెరుగుతుంది సో చిగుళ్ళ జబ్బులు వెంటనే ట్రీట్ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవడం వల్ల ఇన్ని రకాల లాభాలు ఉంటాయి సో నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు ఎవరికైనా చిగుళ్ళలో జబ్బులు కనిపిస్తుంటాయి అలాగే మేడం ఇదివరకు అయితే ఫిక్స్డ్ పళ్ళు కొంతమందికే పెట్టొచ్చు అనేవారు బట్ నవీ డేస్ అందరికీ ఇది సాధ్యం అవుతుంది ఎలా అంటారు ఎస్ అమ్మ మీకు తెలియ చాలా మంది ఇప్పుడు కాలర్ కూడా తెలియదు ఆ విషయం ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టడం అనేది ఒకప్పుడు కొంత లిమిట్ అయిపోయి ఉండేది అంటే కొన్ని సందర్భాల్లోనే ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టగలిగేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఉండే అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వల్ల వీళ్ళకి లిమిట్ ఉంది వీళ్ళకి లేదు వాళ్ళకి పెట్టచ్చు వాళ్ళకి పెట్టకూడదు అనే సమస్యలు ఎక్కడా లేవు ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరికైతే పళ్ళు పోతాయో ఎవరికైతే యాక్సిడెంట్స్లో పళ్ళు పోతాయో ఎవరికైతే పళ్ళు లూజ్గా ఉంటాయో ఎవరికైతే పిప్పి పళ్ళతో పళ్ళు
ఒకప్పుడు ఇదివరకు కూడా ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ ఉండేది కానీ దానికి కూడా కొన్ని లిమిటేషన్స్ ఉండేవి అంటే ఎముక చిన్నగా ఉందనుకోండి ఇది వరకు ఉండే ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీతో పెట్టలేకపోయేవాళ్ళం ఇప్పుడు పర్దడంటలో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీతో ఎముక చిన్నగా అరిగిపోయినా కూడా చిన్న సైజు ఇంప్లాంట్స్ అనేవి ఎముక సైజుకి తగినట్టు అక్కడ ఎలాంటి కండిషన్లో అన్నా కూడా దానికి ఫార్మ్స్ అంటే ఇంప్లాంట్ సైజు షేప్ అన్నీ కూడా మారి దానికి ఇంప్లాంట్ పెట్టగలుగుతున్నాము అలాగే ఇది వరకు షుగర్ ఉంటే పెట్టలేకపోయేవాళ్ళం ఇప్పుడు షుగర్ ఉండే వాళ్ళకు కూడా ఇంప్లాంట్లు పెట్టగలుగుతున్నాము ఇలా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఇంప్లాంట్ అనే అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీతో ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇవ్వగలుగుతున్నాము ఇది వరకు ఓన్లీ ముందు పళ్ళు వెనక పళ్ళు ఉంటేనే బ్రిడ్జ్ పద్ధతుల్లో పళ్ళు పెట్టగలిగేవాళ్ళం అంటే వెనకాతల పళ్ళు పోయినాయి అనుకోండి వెనకాతల సపోర్ట్కి పళ్ళు లేకపోతే ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టుకునే అవకాశమే ఉండేది కాదు కానీ ఇప్పుడు ఉండే ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వల్ల ఎక్కడ పళ్ళు పోయినా వెనకాతల ముందు అన్న ఎక్కడన్నా కూడా పళ్ళు పెట్టాయి ఫిక్స్డ్ పళ్ళు వెంటనే ఇవ్వగలుగుతున్నాం అది కూడా రెండు రోజుల వ్యవధిలో అలాగే నోట్ల పళ్ళని యాక్సిడెంట్స్లోనూ చిగుళ్ళ వ్యాధుల వల్ల నోట్ల పళ్ళని పోగొట్టుకుంటే జీవితకాలం పళ్ళు లేవన్న అంగవైకల్యంతో పళ్ళ సెటిల్తో బాధపడుతూ ఉండాల్సిన పరిస్థితులు ఉండేవి కానీ ఇప్పుడు ఉండే అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ వల్ల ఏ ఎవరికైనా కూడా పళ్ళు పోయినాయి అని అనగానే నోట్లో పళ్ళన్నీ పోయినా కూడా ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీతో పళ్ళు పెట్టగలుగుతున్నాం దానికి ఏజ్ లిమిట్ కూడా లేదు పంతొమ్మిది సంవత్సరాల దీని నుంచి తొంభై సంవత్సరాల వరకు ఎవరికైనా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టగలుగుతున్నాం సో ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టుకోవాలి అని ఎవరికున్నా కూడా నూటికి నూరు శాతం ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టచ్చు దానికి ఎలాంటి లిమిటేషన్స్ లేవు ఓకే అండి కాల్ ఉన్నారు సాయిరామ్ గారు ఖమ్మం నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి నమస్తే అండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు మీ సమస్య ఏంటో చెప్పండి హలో 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 సాయిరామ్ చెప్పండి నేను టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ క్లిప్స్ వేయించాండి పన్ను హైట్ ఉన్నాయి టీత్ ఓకే అయితే వాళ్ళు పైన ఐద వరకు రెండు పన్ను కింద వరకు రెండు పన్ను పీకానండి ఓకే అది ట్రీట్మెంట్ అయిపోయిన తర్వాత బాగుంది కొద్ది రోజుల తర్వాత ఆఫ్టర్ వన్ ఇయర్ నుంచి గ్యాప్ వచ్చేసింది అండి కింద టీత్ కాను పై టీత్ పైన తవడలోను కింద ఫ్రెండ్ మీ ఏజ్ ఎంత సాయిరా నాది ట్వంటీ టూ అండి ట్వంటీ టూ డాక్టర్ గారు ట్రీట్మెంట్ తర్వాత మీకు ఒక చిన్న క్లిప్ ఇచ్చి ఉంటారు వేసుకోమని ఇది వైట్ కలర్ ది వేసుకుంటున్నారు అది అది సిక్స్ మంత్స్ వరకు వేసుకోమన్నారు అండి నేను వన్ ఇయర్ వరకు వేసుకున్నానండి అయినా కూడా గ్యాప్ వస్తా ఉంది ఓకే అమ్మ ఒకసారి మీరు డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎక్స్రే తీయించుకుని చూడండి ఎందుకంటే చిగుళ్ళ వ్యాధులు డెవలప్ అయినప్పుడు కూడా పళ్ళు మధ్యన సందులు వచ్చి పళ్ళు జరిగిపోవడం లాంటివి జరుగుతూ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఎముక బలహీన పడ్డం వల్ల మీ కండిషన్ అది కూడా కావచ్చు దాని క్లీనింగ్ కానీ లేజర్ ట్రీట్మెంట్ కానీ అవసరం ఉంటుంది ఖమ్మంలో పార్ద డెంటల్ బ్రాంచ్ ఉందమ్మా ఒకసారి వెళ్ళండి ఖజాన జ్యువెలర్స్ పైన బస్ స్టాప్ ఎదురుగా ఉంటుంది వెళ్ళి కలవండి లేదు మీ ట్రీట్మెంట్లోనే ఏదైనా ఇబ్బంది ఉంది మళ్ళీ పెట్టుకోవాలి అంటే తీసి పెట్టుకునే క్లిప్ ఉంది కదా దాన్ని మరొకసారి ఇస్తారు ఒక ఆరు నెలలు ఎనిమిది నెలలు పెట్టుకుంటే మళ్ళీ పళ్ళు దగ్గరికి జరిగిపోతాయి ఇబ్బంది పడాల్సింది ఏం లేదు ఏదో చిన్న పొరపాటు మీరు ఏదైనా మిస్గైడ్ అయ్యి ఉంటారు లేదా వేసుకోవాల్సిన టైం అంతా వేసుకుని ఉండరు అది ఆరు నెలల తర్వాత తీసేసిన తర్వాత కూడా ఫిక్స్డ్ రీటైనర్స్ అనేవి పెట్టుకుంటే ఈ సమస్య ఉండదు ఇలాంటి సమస్యలన్నీ ఉంటాయని క్లిప్పుల చికిత్స ఎప్పుడు చేస్తాం మనం ఎత్తుపళ్ళు వంకర పళ్ళు సందుపళ్ళు ఉన్నప్పుడు ఆ సమస్య ఆ లోపాన్ని సరి చేసుకుని అందంగా కనిపించడానికి క్లిప్పుల చికిత్స చేసుకుంటాం సో క్లిప్పుల చికిత్స చేసుకున్న తర్వాత చాలామందికి ఉండే అపోహ ఏంటి క్లిప్పులు తీసిన వెంటనే మళ్ళీ ఎత్తు వచ్చేస్తాయని మళ్ళీ సందులు వచ్చేస్తాయని భయం ఉంటుంది ఈ సమస్యను అధిగమించడానికి పర్ద డెంటల్ ఫిక్స్డ్ రీటైనర్స్ అనేవి ఇస్తుంది అంటే ఈ తీసి పెట్టుకునే క్లిప్పులు అనేవి పేషెంట్ కంట్రోల్లో ఉంటే ఒకసారి వేసుకోవచ్చు ఒకసారి వేసుకోకపోవచ్చు అలాగే ఫిక్స్డ్ ఇచ్చామనుకోండి అడ్వాన్స్డ్ ఫిక్స్ ఇవి ట్రీట్మెంట్స్ ఇవన్నీ ఇంకా పేషెంట్ కంట్రోల్లో ఉండదు కాబట్టి నూటికి నూరు శాతం సక్సెస్ రేట్ అనేది ఉంటుంది పేషెంట్కి కూడా ఇలాంటి ఇబ్బందులు లేకుండా జీవితకాలం అందమైన చిరునవ్వుతూ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది క్లిప్పుల చికిత్సలో కూడా అడ్వాన్స్డ్ క్లిప్పులు అందుబాటులో ఉండే పంటి మీద పెట్టుకునే నల్లాటి క్లిప్పులు కాకుండా పంటి రంగులో ఉండే సిరామిక్ క్లిప్పులు అలాగే అసలు క్లిప్పులే లేకుండా జస్ట్ ట్రేలతో ట్రీట్మెంట్ చేసే క్లియర్ ఎలైనర్స్ అనే అడ్వాన్స్డ్ క్లిప్పులు అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో కూడా ట్రీట్మెంట్స్ చేయగలుగుతున్నాము పళ్ళ పైన కాకుండా పళ్ళ వెనకాతల క్లిప్పులు అతికించి ట్రీట్మెంట్ చేయగలుగుతున్నాము ట్రీట్మెంట్ టైంని తగ్గించడానికి కూడా ప్రత్యేకమైన క్లిప్పులు అనేవి ఉంటాయి సో ఇలా రకరకాల క్లిప్స్ అనేవి అందుబాటులో ఉన్నాయి ఎవరైనా కూడా చేసుకోవచ్చు చిన్న బిడ్డలకు అయితే పన్నెండు సంవత్సరాలు దాటిన దగ్గర
అండ్ డాక్టర్ గారు చాలా మందిలో ఒక డౌట్ ఉంటుందంటే షుగర్ కానీ బీపీ కానీ హార్ట్ డిసీజెస్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటే ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టుకోవచ్చా లేదా అని ఇంతకుముందు మన కాలర్ షుగర్ ఉందనేసి కూడా చెప్పారు అంటే చాలా మందిలో ఈ డౌట్ ఉంటుంది దానికి మీరు ఏం చెప్తారు అవునమ్మా ఇప్పుడు షుగర్ ఉండే వాళ్ళకి బీపీ ఉన్నా ఏమన్నా షుగర్ ఉండగానే ఫస్ట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ షుగర్ ఉండే ప్రతి పేషెంట్కి వచ్చే ఆలోచన ఏంటంటే షుగర్ వచ్చింది కాబట్టి నాకు తప్పనిసరిగా పళ్ళు ఊడిపోతాయి ఫస్ట్ పేషెంట్ సైకాలజీ అది రెండోది పళ్ళు ఊడిపోయినా నేను ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటే నాకు మాన్పు పట్టదు రెండో డౌట్ అది బీపీ ఉండే వాళ్ళకి నాకు రక్తస్రావం ఆగదు నేను ఏ ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నా రక్తం కారుతానే ఉంటుంది సో నేను ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకోను అదే హార్ట్ డిసీజెస్ ఉన్న వాళ్ళకైతే అమ్మో నేను స్టంట్ వేసుకున్నాను కాబట్టి స్టంట్ ఫెయిల్ అయిపోతుంది ఇలా రకరకాల అపోహలతో ఆరోగ్యాన్ని పాడు చేసుకుంటా ఉన్నారు పళ్ళ అవసరం వయసు పైపడిన వాళ్ళకి షుగరు బీపీ గుండె జబ్బులు లివర్ డిసీజెస్ కిడ్నీ డిసీజెస్ ఉండే వాళ్ళకి ఎక్కువ అవసరం ఉంటుంది పళ్ళు అనేవి లగ్జరీ కాదు అది అందము కాదు అవన్నీ కూడా సెకండ్ టూ త్రీ పాయింట్స్లోకి వస్తాయి ముఖ్యంగా పళ్ళు కావాల్సింది ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తిని మన హెల్త్ని మెయింటైన్ చేసుకోవడానికే పళ్ళు కావాల్సింది అవసరం ఎవరికి ఉంటుంది నలభై సంవత్సరాలు దాటిన దగ్గర నుంచే షుగర్ వచ్చిన బీపీ వచ్చిన గుండె జబ్బులు వచ్చిన కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చిన పెరాలసిస్ వచ్చిన ఇవన్నీ కూడా నలభై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకి యాభై సంవత్సరాలు దాటిన వాళ్ళకే కనపడతాయి సో ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్ని తింటూ శరీర ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం షుగర్ బీపీ గుండె జబ్బులు తదితర సమస్యలు ఉండే వాళ్ళకే అవసరం వీళ్ళందరికీ కూడా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇవ్వచ్చు అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీకి లిమిటేషన్స్ ఏమీ లేవు దానికి తగిన సూపర్ స్పెషలిస్టులు పార్దర్ ఎంటర్లో అవైలబిలిటీలో ఉన్నారు కాకపోతే ప్రతి ఒక్క సమస్య ఉండే వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ పద్ధతి మారుతూ ఉంటుంది షుగర్ ఉండే వాళ్ళకి కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుని వాళ్ళకు ఉండే బ్లడ్ రిపోర్ట్స్ని బట్టి వాళ్ళు వాడే మందులను బట్టి ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు అలాగే గుండె జబ్బులు ఉండే వాళ్ళకు కూడా అంతే వాళ్ళకి ఉండే సమస్యలను బట్టి వాళ్ళు వాడే మందులను బట్టి ట్రీట్మెంట్ అనేది మారుతుంటుంది పెరాలసిస్ ఉండే వాళ్ళకి అంతే అలా ఎవరికి ఏ సమస్యలు ఉన్నా వాళ్ళ సమస్యలు దృష్టిలో పెట్టి వాళ్ళకి తగినట్టు ట్రీట్మెంట్ పద్ధతి మారుతుంది తప్ప వాడు ఇంప్లాంట్ మారుతాయి తప్ప ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టడం అసాధ్యం అనేది ఎక్కడా లేదు అది ఒక్క నిన్నటి వరకే అది ఈరోజు అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్స్ వల్ల పర్దరంటల్లో ఉండే సూపర్ స్పెషలిస్టుల వల్ల ఇది ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సాధ్యం అవుతా ఉంది సో ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టుకోవాలి అని ఆలోచన అసలు పళ్ళు చిగుళ్ళని హెల్దీగా చూసుకుంటే నోట్లో ఉండే పళ్ళే పోవు ఇది ప్రివెంటివ్ అది అది ఎవరైనా చేయాల్సిన ముఖ్య బేసిక్ రెస్పాన్సిబిలిటీ బేసిక్ కేర్ అది ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మనకు ఉండే సమస్యల వల్ల ఒకటి రెండు పళ్ళు పోయినా నాలుగు పళ్ళు పోయినా నోట్లో పళ్ళన్నీ పోయినా కూడా తిరిగి అడ్వాన్స్డ్ ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీతో మనం ఒకటి లేదా రెండు రోజుల్లోనే ఫిక్స్డ్ పళ్ళు ఇవ్వచ్చు అంత అడ్వాన్స్డ్గా ఉంది సో ఎవరు భయపడకండి అందుకే పార్దరెంటల్కి డెబ్బై ఐదు బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి జిల్లాలోని పార్దరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రతి జిల్లాలో పార్దరెంటల్ బ్రాంచ్ ఉంది బెంగళూరులో పది బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి తర్వాత పదమూడో తారీఖు పదకొండో బ్రాంచ్ ఓపెన్ అవుతూ ఉంది ఈ అన్ని బ్రాంచెస్లో కూడా సూపర్ సూపర్ స్పెషలిస్ట్లు అవైలబిలిటీలో ఉన్నారు మీరు వెళ్ళి కూర్చొని జస్ట్ మాట్లాడండి మీ సమస్య గురించి నాకు షుగర్ ఉంది ఇవి నా రిపోర్ట్స్ నాకు పళ్ళు పట్టడం అవుతుందా అవ్వదా ఇలా డిస్కస్ చేయడం వల్ల మీకు చాలా వరకు క్లారిటీ వస్తుంది డాక్టర్ గారు కూడా మీకు ఎడ్యుకేట్ చేస్తారు ఇంట్లో ఎలాంటి మెయింటెనెన్స్ చేయాలి పళ్ళు ఊడిపోకుండా ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి ఇలాంటివన్నీ చెప్పడం వల్ల మీకు మంచి జరుగుతుంది అలాగే అవి మీకు తెలుసుకోవడం వల్ల మీ ఫ్యామిలీని కూడా మీరు ఎడ్యుకేట్ చేయగలుగుతారు ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాలర్ మహబూబ్ నగర్ నుంచి వెంకటరెడ్డి గారు కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి మాట్లాడండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు హలో గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెంకటరెడ్డి గారు చెప్పండి చెప్పండి పైన నాలుగు స్కూళ్ళు పెట్టారు కింద నాలుగు స్కూళ్ళు పెట్టారు అయితే కిందది ఓకే ఉంది పైన మాత్రం రెండు స్కూళ్ళు ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చిందని తీసేసారు రెండు అలాగే ఉన్నాయి మరి దానికి మీ వయసు ఏంటి సార్ ఏమి లేదు సార్ ఇంప్లాంట్ ఇన్ఫెక్షన్ రావడం అనేది ఏమి ఉండదు ఇంప్లాంట్ అక్కడ ఉండే ఎముక యాక్సెప్ట్ చేస్తే పట్టేసుకుంటుంది గట్టిగా ఒక్కసారి కానీ ఎముక కనుక ఆ ఇంప్లాంట్ అనేది పట్టుకుంటే జీవితంలో ఊడు రాదు అది అందుకే పర్మనెంట్ ట్రీట్మెంట్ అని చెప్తున్నాం దీన్ని లేదు మ్యాక్సిమం వర్స్ట్ కేసులోని ఒక్కొక్కసారి ఎముక రిజెక్ట్ చేస్తే ఆ ఇంప్లాంట్ అనేది ఊగుతుంది అప్పుడు ఊడిపోయిన ఊగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది దాన్ని తీసేసి మూడు నెలలు ఆగి 
మళ్ళీ ఇంప్లాంట్ పెట్టుకోవచ్చు ఆ పక్కకే పెట్టుకోవచ్చు పెద్దగా ఇందులో ఇబ్బంది ఏమీ లేదు మళ్ళీ ఒకసారి పెట్టించుకోండి ఒక మూడు నెలలు గ్యాప్ ఇవ్వండి బోన్ ఫామ్ అవుతుంది ఆ పక్కనే ఇంకొక ఇంప్లాంట్ పెట్టుకోండి ప్రాబ్లం సాల్వ్ అయిపోతుంది అందుకే ఇంప్లాంట్స్ అనేవి సేఫెస్ట్ ట్రీట్మెంట్ అని కూడా చెప్పేది చిన్నపిల్లలకి అదే పెద్ద వయసు మళ్ళిన వాళ్ళకి కానీ షుగర్ పేషెంట్లకు కానీ బీపీ పేషెంట్లకు కానీ ఎవరైనా ఇంప్లాంట్స్తో ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు అని చెప్పేది ఏంటంటే దానివల్ల సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమీ ఉండవు మ్యాక్సిమం నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఒకటి రెండు కేసుల్లో ఎప్పుడైనా వన్ టూ పర్సెంట్ అనేది ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు ప్రాబ్లం కూడా ఎలా ఉంటుంది జస్ట్ ఇంప్లాంట్ అనేది కొద్దిగా లూజ్ అవుతుంది అంతే ఆ లూజ్ అయినప్పుడు దాన్ని తీసేసి ఒక త్రీ మంత్స్ ఆగి మళ్ళీ ఇంప్లాంట్ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు ఇంప్లాంట్లో ఉండే ఒక చిన్న చిన్న చిన్నది అది కూడా నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్కి సక్సెస్ అయితే ఒక టూ పర్సెంట్ కేసెస్లోనే ఇలా జరుగుతుంది తప్ప మిగతా వేసెస్లో అస్సలు జరగదు ఎందుకంటే దానికి ఎగ్జాంపుల్ మేమే వేలాది సంఖ్యలో ఇంప్లాంట్స్ పెడుతున్నాం వా ఎస్పెషలీ డయాబెటిక్ పేషెంట్స్కి అయితే చాలా ఎక్కువగా పెడుతున్నాము అన్నీ కూడా సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువగా చూస్తున్నాయి ఎస్ డెఫినెట్లీ ఎక్కడ ఏ మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఉన్నా కేవలం అరవై ఐదు శాతం మాత్రమే సక్సెస్ ఉండే మెడికల్ ట్రీట్మెంట్స్లోని అర్ధ గంటల్లో ఉండే స్పెషలిస్టుల వల్ల తీసుకునే కేర్ వల్ల క్వాలిటీ ట్రీట్మెంట్ వల్ల మంచి మెటీరియల్ వాడడం వల్ల టైమ్లీ ట్రీట్మెంట్ అంటే వాళ్ళకు ఉండే పరిస్థితులను బట్టి బాగా దృష్టి పెట్టిన టీం వర్క్ చేయడం వల్ల నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఇవ్వగలుగుతున్నాము ఆ టూ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది అందరూ ఎవరైనా కూడా ఆ రిస్క్ అనేది బేర్ చేయవలసిందే రిస్క్ కూడా పెద్ద రిస్క్ ఏ ఉండదు ఆ ఇంప్లాంట్ అనేది కొంచెం లూజ్ అవుతుంది దాన్ని తీసి త్రీ మంత్స్ ఆగి మళ్ళీ ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు అంతే ఓకే అండి నెక్స్ట్ కాలర్ జ జగదీశ్వర్ గారు జగిత్యాల నుంచి కాల్ చేస్తున్నారు నమస్తే అండి హలో గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ చెప్పండి సార్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ అంటున్నారు కాబట్టి క్లిప్పల్ చికిత్స బెస్ట్ చికిత్స సార్ క్లిప్పల్ చికిత్సలోని టైం అనేది ఒకప్పుడు రెండు మూడు సంవత్సరాలు పెట్టుకోవాల్సి వచ్చేది అప్పుడు అదొక ఇబ్బందితో పిల్లలు ఎవరు పెట్టుకునేవాళ్ళు కాదు కానీ ఇప్పుడు మనం కేవలం నెలల్లోనే ఎనిమిది నెలలు పన్నెండు నెలలు పదిహేను నెలలు మ్యాక్సిమం బాగా కాంప్లికేటెడ్ కేసు అయితే పద్దెనిమిది నెలలు పడుతుంది అంతే పెట్టించండి ఇబ్బంది ఏం లేదు ఆ ముందుకి వెనక్కి ఉండే పళ్ళని చక్కగా వరుసలోకి వచ్చి బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ వస్తుంది అందులో ఏం డౌట్ లేదు జగిత్యాల అంటున్నారు కాబట్టి మీకు హన్మకొండ మంచిర్యాల కరీంనగర్ నిజామాబాద్ ఇవన్నీ కూడా దగ్గర అవుతాయి బ్రాంచెస్ ఒక బ్రాంచ్ మీ ఒకసారి వెళ్ళి ఏదైనా సండే కూడా వర్క్ చేస్తాం మేము సెవెన్ డేస్ వర్క్ చేస్తాం ఒకసారి వెళ్ళి కూర్చుని మాట్లాడండి చక్కటి ఫొటోస్ చూపిస్తారు అవి చూడండి మీ మీ అమ్మాయిని పేషెంట్ని కూడా తీసుకెళ్ళండి ఆవిడ కూడా చూస్తారు క్లారిటీ వస్తుంది నచ్చితే వెంటనే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే మేడం చాలా మందికి నోట్లో పళ్ళన్నీ అరిగిపోతూ ఉంటాయి సో అలాంటి సందర్భాల్లో ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది పళ్ళన్నీ తీసేసి మళ్ళీ కొత్త పళ్ళు పెట్టాల్సిందే అంటారా లేదమ్మా చాలా మందికి కూడా అరిగిపోవడం అనే సమస్య ఇప్పుడు మనకి ఒక నలభై నలభై ఐదు సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత చాలా మందిలో కనపడుతుంటుంది ఈ రోజుల్లో కొంతమందిలో ఇరవైలో ముప్పైలో కూడా ఉండే కొన్ని బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ వల్ల చిన్నప్పుడే పళ్ళు అరిగిపోతున్నాయి పళ్ళని మీరు చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంటాయి పన్ను అనేది మన ఎముక కన్నా గట్టిగా ఉండే మెటీరియల్ అలాంటిది అరిగిపోతుంది అంటే ఒకటి మనకి నిద్దట్లో పళ్ళు కొరికి అలవాటు అన్న ఉండాలి లేకపోతే దాన్ని ఏదైనా అబ్యూస్ చేస్తూ ఉండాలి లేకపోతే మన ఫ్లోరోసిస్ అనే ప్రాబ్లం ఏదో ఉంటే పళ్ళు మెత్తగా ఫామ్ అయ్యి ఉండాలి రకరకాల రీజన్స్ వల్ల పళ్ళు అరిగిపోతాయి అరిగిపోవడం వల్ల సమస్యలు మూడు ఉంటాయి ఒకటి పన్ను సగం సగం అయిపోవడం వల్ల నవ్వినా మాట్లాడినా చాలా వికారం అంటే అసహ్యంగా కనపడుతుంది మంచి బ్యూటిఫుల్ స్మైల్ ఉండదు అపీరియన్స్ ఉండదు పళ్ళు సగం అయిపోవడం వల్ల మాట్లాడేటప్పుడు స్పష్టత ఉండదు పళ్ళు చిన్నగా అయిపోవడం వల్ల అసలు పళ్ళకు ఉండే ఫంక్షనే గ్రైండింగ్ అంటే ఆహారాన్ని నమ్మలడం అలా పై పన్ను పింది పన్ను కాంటాక్ట్లోకి రాకపోవడం వల్ల గ్రైండింగ్ అనేది కరెక్ట్గా కాదు నమిలి తినే సామర్థ్యం తగ్గుతుంది ఎప్పుడైతే కాంట్లాక్ట్లో కదా మనం బలవంతంగా పై పళ్ళు కింది పళ్ళు దగ్గర తీసుకురావడానికి ట్రై చేయడం వల్ల ఈ దవడలు ఈ జాయింట్లు ఇవన్నీ కూడా పెయిన్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి టీఎంజే ప్రాబ్లం అంటాం ఇవన్నీ సమస్యలు ఉంటాయి ఈ సమస్య ఉన్నా నోట్లో ఉండే మన పర్మనెంట్ పళ్ళు పీకేసి కొత్త పళ్ళు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు వాటికే రూట్ కెనాల్ చేసి పైన తొడుగులు వేసుకోవడం ద్వారా మనం ఏవైతే ప్రాబ్లమ్స్ నాలుగైదు ప్రాబ్లమ్స్ సఫర్ అవుతున్నామో అవన్నీ ఒకే ట్రీట్మెంట్ సాల్వ్ అయిపోతాయి పళ్ళు పొడ పొడ పొడవ పెరగడం వల్ల మన పళ్ళు సెక్యూర్డ్గా ఉంటాయి మన పళ్ళు పాడవ్వో రెండోది లెంత్ పెరగడం వల్ల అందమైన చిరునవ్వు అనేది మనకు సొంతం అవుతుంది మూడోది పళ్ళు మా నార్మల్ సైజులో పెట్టడం
సక్సెస్ఫుల్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి స్పెషలిస్ట్తో ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోవాలి మంచి హైజీన్ ఉన్న క్లీన్గా ఉండే హాస్పిటల్లో చేయించుకోవాలి అని ఉంటే ఫీజు గురించి చాలామంది భయపడతారు పద్ద గంటలు అలా భయపడాల్సిన అవసరం లేదండి అందరికీ ఎకానమీ కాస్ట్లోనే అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్స్ స్పెషాలిటీ అంటే స్పెషలిస్టులతో ట్రీట్మెంట్ చేయించడం లాంటివి జరుగుతూ ఉన్నాయి అసలు ఇబ్బంది పడద్దు పద్ద గంటలు సెంట్రల్ ఐడియా ఆధునిక దంత వైద్యం అందరికీ అందుబాటులో అనే నినాదంతోనే ఇన్ని బ్రాంచ్లు ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఫస్ట్ పాయింట్ సెకండ్ పాయింట్ ఫీజు అనేది ఒక్కసారి పే చేయడం కూడా చాలామందికి చాలా కష్టం అందుకని పర్దరెంట్లో మొట్టమొదటిసారి భారతదేశంలోనే మొట్టమొదటిసారి ఒక్క రూపాయి స్కీమ్ అనేది అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది అంటే మీ జోబులు డబ్బులు ఉన్నా లేకపోయినా ఒక రూపాయి పే చేసి మీరు వెంటనే లక్ష యాభై వేల రూపాయలు అండ్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయి వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ట్రీట్మెంట్ కాస్ట్ వరకు మీరు చేయించుకోవచ్చు ఫీజు మొత్తాన్ని ఎనిమిది నెలల్లో పది నెలల్లో కంఫర్టబుల్గా ఈఎంఐ పద్ధతుల్లో మీరు తీర్చుకోవచ్చు సో డబ్బులు లేవు అని ఇబ్బంది పడద్దు ఎవరికి ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నా కూడా ఈఎంఐ ఫెసిలిటీ ఉంది మంచి ట్రీట్మెంట్స్ అందుబాటులో ఉన్నాయి అసలు ట్రీట్మెంట్ ఉందో లేదో తెలియకుండా సమస్యలు పెంచుకోవద్దు ఎవరు కూడా ఎవరికి ఎటువంటి డౌట్స్ ఉన్నా కూడా స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది మీకు ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో నెంబర్ పర్దనెంట్లు డెబ్బై ఐదు బ్రాంచ్ని కనెక్ట్ చేసి దాని నెంబరే ఎవరికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం ఉన్నా డౌట్ ఉన్నా ఆ నెంబర్కి కాల్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అలాగే అపాయింట్మెంట్ కోసం కూడా ఆ నెంబర్కి కాల్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు ఓకే అండి ఇంప్లాంట్ టెక్నాలజీ అదేవిధంగా ఫిక్స్డ్ దంతాలు అమర్చుకునే పద్ధతుల గురించి చాలా బాగా తెలియజేశారు థ్యాంక్ అండి